dans ces villages dévastés du Haut Atlas, rien n'a bougé depuis le séisme. Cinq mois après, à Imdal, tout est figé, comme abandonné. Mais au milieu de ce silence, depuis quelques jours, le bruit des pelleteuses se fait entendre. Le long travail de déblaiement vient de commencer. Des habitants prêtent main forte aux ouvriers, comme cet enfant du pays, coiffeur à Marrakech, revenu juste après le tremblement de terre qui a fait 3000 morts le 8 septembre dernier. Ma famille est là. Les gens que je connais sont là. Ça ne se fait pas de les laisser. Tu es obligé de venir les aider. C'est important. On avance. Même s'il manque du matériel, on avance. Il faudrait une autre pelleteuse et d'autres camions pour accélérer le travail et pour que les gens rentrent chez eux le plus tôt possible. Rentrer chez soi, cette perspective paraît encore bien lointaine. Malgré les promesses du roi du Maroc, malgré l'enveloppe de 11 milliards d'euros du gouvernement, la reconstruction peine à commencer. Le chantier est immense, presque 33 000 maisons effondrées. Il faut les raser avant de reconstruire. Les habitants voient leur foyer détruit une seconde fois. Aïcha Aitmalk regarde sa maison réduite en poussière. C'est ici que sont morts sa fille et son fils de 18 et 19 ans, comme 73 autres habitants du village. Hakim, 12 ans, le Benjamin de la famille, est sorti blessé de ses décombres. Ils y cherchent les derniers souvenirs de leur vie d'avant. C'est la coque de téléphone de ma sœur, qu'elle repose en paix. Trop pénible de rester plus longtemps. Aïcha se réfugie dans ce qui lui sert d'abri depuis septembre, une tente. Des tentes reçues juste après le séisme, aménagées comme ils l'ont pu par les villageois. Aïcha s'est résignée à passer l'hiver ici. 
comme son amie, Zara Aitafkirt. Cette grand-mère a perdu la maison qu'elle venait de faire construire. Elle se sent aujourd'hui abandonnée. Sous une tente, tout est difficile, tout. La pluie coule à l'intérieur. L'eau peut rentrer à n'importe quel endroit. Quand il y a beaucoup de vent, ça nous est arrivé, le plastique s'envole. À 1500 mètres d'altitude, le froid est le grand ennemi des sinistrés. Au petit matin, la température frôle les 0 degrés. Jusqu'à présent, l'hiver a été sec, mais s'il se met à neiger, ils se retrouveront isolés et vulnérables. Vous voyez, on vit sous du plastique maintenant. S'il neige, on va souffrir beaucoup. Les flocons vont alourdir la tente. La neige, normalement, ici, c'est entre 50 cm et 1 mètre. Parfois même plus. Les habitants réclament des préfabriqués en attendant la reconstruction de leur maison. Mais comme leur village est difficilement accessible, ils seront parmi les derniers servis. À plus d'une demi-heure de route, c'est dans cette petite ville que Zara et Aïcha peuvent s'approvisionner lors du souk hebdomadaire. Les sinistrés qui pouvaient se nourrir grâce à leur potager et leur bétail doivent désormais tout acheter. C'est combien les carottes 90 centimes. Et les patates 90 aussi. Le marché de Talat en Yacoub était l'un des plus importants de la région. Il se tient désormais dans une ville dévastée entre des boutiques devenues gravats et des préfabriqués servant de mosquées. Les bâtiments comme la Poste n'ont pas résisté. Les habitants font la queue devant ces banques mobiles pour récupérer l'indemnité accordée aux victimes du séisme, 2500 dirhams par mois, l'équivalent de 230 euros pendant un an. Mais dans les faits, tout le monde ne touche pas cette indemnité. Aïcha, par exemple, la reçoit, mais pas Zara, ni sa sœur. Il faut tout calculer. Quand j'ai voulu toucher la subvention, on m'a dit que l'adresse sur ma carte d'identité ne correspond pas à celle de ma maison. Si tu n'as pas l'adresse de la région sinistrée, tu ne reçois rien. Viens, viens Ma sœur, elle n'a rien acheté parce qu'elle n'a pas d'argent. Tout ce que je vais acheter, on va le diviser en deux. Il y a un problème, je ne sais pas. Elle n'a pas bénéficié de l'aide, elle n'a pas touché les 2500 dirhams. On ne sait pas pourquoi. Pour ceux qui les reçoivent, 230 euros par mois, c'est presque l'équivalent du salaire minimum au Maroc. Une somme qui leur permet de survivre mais pas de faire face à toutes les nouvelles dépenses. Combien les bâches Combien 9 euros. Et ce plastique-là Tout est à 9 euros. Tout à 9 euros. Depuis le séisme, les gens ont besoin de bâches. Ils se privent de nourriture pour les acheter, pour se protéger de la pluie, de la neige, du froid. Quand il fait froid, on peut se priver de légumes, de viande, mais jamais de plastique. Pour compléter les aides du gouvernement, insuffisantes pour beaucoup, des associations prennent le relais. Comme ici, à Ijoukak, les équipes de Joude s'occupaient des sans-abri. Depuis septembre, elles consacrent tous leurs efforts aux victimes du séisme. Bonjour, monsieur Tayeb, ça va vous êtes marié Oui. Cette ONG, fondée en 2016 par Hint Laidi, a été l'une des premières à se déployer sur le terrain après le séisme. Voilà. Alors chauffe. Alors regarde, on va te donner un sac jaune où il y a des courses et un sac blanc avec des couvertures et des produits d'hygiène. 
à chacun nous donnant de gros kits de quoi tenir tout l'hiver en denrées alimentaires, en couverture et en produits d'hygiène. Comme ça, si jamais il y a des grosses pluies ou grosses neiges qui peuvent euh, couper les routes, qu'on ait déjà assuré ceux qui sont ici, vu qu'ils seraient les premiers à s'isoler. On est dans une course contre la montre. Euh, alors, alors sors-moi un sac pour les grandes familles. 2 kilos de dates, 2 kilos de lentilles, 5 litres d'huile. On est à 87 kilos de denrées alimentaires. Là, c'est tous les produits d'hygiène. Voilà, on a sorti tout ce que doit recevoir une famille. Au total, l'association espère distribuer presque 14 000 kits et couvrir les besoins de toutes les communes les plus isolées. Chacun se débrouille comme il peut. Ça nous aide quand même. On n'a plus de maison, on n'a plus rien. C'est un plus. Malgré ces aides et les indemnités versées par l'État, les mois à venir s'annoncent encore difficiles. Ils doivent tout réacheter, tout reconstruire. C'est pas évident. Pour euh, la moyenne euh, de vie qui est de 1000 dirhams à peu près nécessaire par euh, mois pour les gens ici pour vivre, leur offrir 2500 dirhams chaque mois pendant une année permettra des choses. Mais ça ne sera jamais suffisant. Cette région agricole était déjà l'une des plus défavorisées du pays, avec un taux de pauvreté deux fois supérieur à la moyenne nationale. Cinq mois après le séisme, c'est toute l'économie qui est à terre. Issa Arab vendait son miel à cette coopérative locale, comme 64 autres habitants. Voilà ce qu'il en reste. Tout ce que vous voyez là a été détruit par le séisme. La coopérative était bien équipée. Tout ce qui a été cassé est irrécupérable. Tout est détruit. Regardez. C'est du miel de figuier de barbarie. Là, il y a du miel de thym, de fleur d'oranger, du miel de forbe. Les pertes de miel, ça représente 500 kilos. Rien que le miel. Les autorités ont promis de rembourser les stocks perdus et de reconstruire. Mais pour l'instant, personne n'a rien reçu. Le village d'Issa a aussi été détruit. Mais comme il est facile d'accès, ses habitants ont fait partie en décembre des premiers relogés dans ces containers. C'est la fondation Mohamed V, chargée des actions sociales, directement présidée par le roi, qui a tout financé. Regardez, la vie continue dans ces containers. Tout est disponible. On a tout équipé pour les femmes. Ça, ce sont les douches des femmes. Il y en a quatre ici. Issa est fier de faire visiter ce qui sert de modèle pour la région. Maintenant, on n'a plus la pression pour reconstruire rapidement. C'est comme si on était chez nous. 54 familles ont la chance d'avoir trouvé refuge ici, sans savoir combien de temps ce provisoire peut durer, ni comment surmonter les traumatismes. Hasna et son fils de 7 ans, Haïtem, sont les seuls survivants de la famille. Son mari, sa fille et son aîné ont été tués lors du séisme. J'espère remplacer le rôle du père et jouer le rôle de la mère pour mon fils. Même si je ne suis pas sûre d'y arriver, je vais essayer. 
Lui croit que son frère est toujours vivant. Moi, je lui ai dit, ton frère est mort. Il est parti chez Dieu. Mais lui, il ne croit pas qu'ils sont morts. Il dit qu'ils sont partis en voyage à Agadir, à Marrakech. Son état mental devient compliqué. Haïtem a du mal à quitter sa mère. Et la maîtresse doit venir le chercher pour l'emmener à l'école. Bonjour les enfants Bonjour les enfants Malika Haïtaf s'occupe des plus petits du village depuis 5 ans. Très bien, merci Après plusieurs mois d'interruption, la classe a pu reprendre mi-décembre. Item. Qu'est-ce que tu as écrit Qu'est-ce que tu as écrit Voilà. Rien. Comparé au dessin de ses camarades, les maisons détruites d'Item ont de quoi inquiéter. Item, il a beaucoup changé, beaucoup. Il a été affecté par la mort de ses proches et par le séisme. Bien sûr, leur santé mentale est affectée. Par rapport à avant le séisme, ils sont devenus plus fragiles. Maintenant, à la moindre petite chose, ils se mettent à pleurer. Je fais de mon mieux. Je fais le travail d'une institutrice et d'une psychologue. En toute franchise, on aimerait bien avoir un soutien psychologique pour les enfants. Il y a un clown qui est venu pour apporter un peu de réconfort, mais quand même, il faudrait des séances de soutien psychologique. Les beaux villages de ces enfants n'existent plus que dans les comptines. Seront-ils tous reconstruits et quand le gouvernement a promis 13 000 euros pour ceux dont la maison a été complètement détruite. Mais pour commencer les travaux et toucher les aides, il faut passer par une procédure spécifique. Beaucoup se plaignent des délais et de la lourdeur administrative. Dans le chef-lieu de la province du Haouz, plus de 10 000 dossiers de reconstruction ont été déposés. Nous avons pu filmer la salle où ils sont examinés. Autour de la table, des représentants locaux et de l'État, des techniciens et des architectes. Mais nous n'avons pas eu le droit de les interroger. Dans la monarchie marocaine, les questions autour de la reconstruction restent sensibles. Comment faire vite, mais bien Faut-il raser ou restaurer ces thèmes ont été débattus par des architectes réunis à Marrakech, ville également touchée par le séisme. Le président de l'Ordre des architectes s'inquiète de voir les autorités confondre vitesse et précipitation. Je vous suggère de faire une pause et de faire un bilan. Est-ce que les quelques constructions qui ont, été, euh, qui ont démarré, est-ce que le résultat est satisfaisant Est-ce qu'il va dans le, dans le bon sens Peut-être que euh, l'urgence nous aveugle pour dire on doit d'abord reloger ces gens. Non, on doit d'abord leur donner le confort qu'il qu leur faut. Bon, on est en train aujourd'hui de vouloir les sauver, les sauver d'une situation précaire, mais en même temps, on va les mettre dans une situation très compliquée pour eux, dont, la, dont ils ne sont pas conscients. C'est de les mettre aujourd'hui dans des habitations en béton et en briques, dans lesquelles ils vont souffrir en été et en hiver, et, et dans lesquels ils, ils ne se sentiront pas dans leur élément. Lutter contre le tout béton, c'est le combat de Saliman Agi. Ça me paraît le B à bas. C'est comme ça que faisaient les anciens. Ça ne nous empêche pas d'être rapide, d'être efficace, d'être capable de faire en très peu de temps, mais de bien faire. Cette diplômée d'architecture et d'anthropologie défend depuis plus de 20 ans les techniques traditionnelles. Merci. Et le séisme lui donne raison. Elle nous emmène dans un village du Haut-Atlas, 
à plus de 2000 mètres d'altitude et moins de 80 km de l'épicentre, les maisons ont résisté. Salim Anaji collabore avec un ingénieur spécialiste de l'architecture parasismique. Ces bâtiments qu'on a derrière, ils sont passés le tremblement de terre. Si on respecte les dispositions constructives antisismiques, on respecte les normes, il n'y a aucune raison pour que ça tombe. Et puis, même si ça tombe, ce qu'il faut savoir, le bâtiment antisismique, il n'est il pas fait pour ne pas tomber. Il est fait pour ne pas tuer. Donc, s'il se fissure, il, il s'incline et que le, le, les habitants sortent, il a rempli sa mission et sa réparation est très facile. Ce serait très grave de passer à côté de cette science constructive qui est notre héritage, qui est un legs savant. Pour comprendre comment ces techniques fonctionnent, il suffit de s'approcher de cette maison, encore debout. Ils ont construit en respectant leur norme de construction. On voit les fondations. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont épousé la topographie du terrain. Ils ont utilisé la stabilité de cette pierre. Attends. Ils ont utilisé la stabilité de cette pierre. Ils ont mis des pierres ici pour avoir le niveau. Ils ont mis d'autres ici pour... Ils ont gardé ces pierres. Si c'est la construction moderne, on va dire non, vous dégagez tout ça. Non. Donc, au moment où le séisme frappe, le séisme frappe par une seule direction. Arrivé ici, il va faire bouger ce mur. Supposons que l'on devienne comme ça. Ce mur-là, ce, ce, ce mur va se soulever. Celui-ci va l'empêcher. S'ils si n'ont pas fait ça, ce mur-là va partir et l'autre sera seul. Donc c'est pourquoi ils ont fait ça, naturellement, vous voyez, à tous les niveaux. Donc ils ont fait ce qu'on appelle le harpage. Voilà, comme ça, ils ont fait le harpage. Ça veut dire que ça, il se soulève, celui-là, il l'empêche. Ne cherchons pas toujours des formules ailleurs. Chez soi, on a aussi, et pour la haute montagne, c'est particulièrement vrai, des systèmes qui sont tout à fait adaptés. Et nous, on ne peut pas arriver et avec la vanité de notre siècle, balayer tout ça avec mépris, alors que sans moyens, sans grues, sans rien, ces gens nous ont prouvé qu'ils étaient des architectes ou des ingénieurs oui, oui, ça sans diplôme. diplôme. <rire> Pour Salima Naji, il est possible de préserver cette architecture qui fait l'identité du Haut Atlas. Ce qui la rend optimiste, voir les artisans locaux maîtriser ces savoir-faire traditionnels exceptionnels. Bravo à tous Le travail avance. C'est magnifique. On sait avec la forme de la pierre, la taille de la pierre, on sait qu'elle sera dans telle ou telle partie du mur. C'est-à-dire que c'est préconçu. Et si, où il va casser, donc, comment il va tailler la pierre La face visible. Exactement, donc c'est pas juste qu'on a la pierre et tu tapes comme ça, non. Et il tape avec ici, qu'est-ce qu'il fait Le savoir-faire, il est entre les mains des gens. Et le fait qu'ici, ce soit la communauté qui construise et pas une entreprise, ça change tout. Parce que ça veut dire que les gens, ils construisent pour leurs enfants, leurs petits-enfants, etc. Et en même temps, ils construisent de façon noble. Que les reconstructions soient traditionnelles ou en béton, elles devront tenir compte de la nouvelle carte sismique du Maroc. Le niveau de risque, jusque-là modéré, va être revu à la hausse dans cette région du Haut-Atlas, où vivent aujourd'hui plus de 2,5 millions de sinistrés.